மாதம்பட்டியில் ஓர் அற்புதம் பரிபூர்ணாஸ் ஐஸ்வர்யம் சீனியர்ஸ் லிவிங் பேரடைஸ் சேலம் சிவராஜ் சித்தா ஹோமியோபதி நேச்சுரோபதி யோகா மெடிக்கல் காலேஜ் கவர்மெண்ட் பிக்ஸ்ட் பீஸ் ஓன்லி கான்டாக்ட் நைன் எயிட் போர் டூ செவன் டூ ஒன் ஃபைவ் டபுள் ஜீரோ ஏழு தலைமுறைகள் பாரம்பரியமிக்க ஒரே சித்த மருத்துவ நிறுவனம் சேலம் சிவராஜ் சித்த வைத்தியசாலை இப்பொழுது சென்னை கிளையில் தினமும் மருத்துவரை சந்திக்கலாம் தொடர்புக்கு ஒன்பது ஏழு எட்டு 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 இரண்டு ஏழு ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு பாராளுமன்ற தேர்தலில் பாஜக தான் மீண்டும் ஆட்சி அமைக்கும் அப்படிங்கிற தான் சந்தேகம் இருக்கிறாங்க அவருக்கு மேலே அவர் சொல்லலாம் அவர் காஷ்மீரில் என்ன அவருடைய என்ன பேஸில் சொல்கிறாரு சொல்லி யாருக்கு தெரியும் இவெண்ட்ஸ் எப்படி தெரியும் யாராவது நினைச்சாங்களா ரொம்ப அழகாக சொல்லுங்க அப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் பாரத் ஜோட யாத்திரா பேர் வச்சுருக்கலாம் காங்கிரஸ் ஜோட யாத்திரா பேர் வச்சுருக்கலாம் யார சந்திக்கிறார் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும்போது திரு ஜார்ஜ் பொன்னையா மாதிரியான பாதிரியாளர் சந்திக்கிறார் நீங்க பேர் வந்து பாரத் ஜோடோ யாத்திரைன்னு வச்சிருக்கீங்க ஆனா அவர் வந்து இந்துக்களை கடுமையா விமர்சனம் பண்ணார் இந்த நாட்டுடைய பிரதமரை கடுமையா விமர்சனம் பண்ணார் ஒரு கூட்டி இறங்கி பிலோ த பில் அப்ப அவர்களோடு நீங்கள் வந்து குழாக பேசுறீங்க பாரத் ஜோடோ யாத்திரைன்னு இல்லாம கட்சி ஜோட என்ன பேர் வச்சா உங்களுக்கு என்ன வணக்கம் அன்பு நண்பர்களை மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி இன்றைய நேர்கால நிகழ்ச்சி நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினராக சிவகங்கை பாராளுமன்ற காங்கிரஸ் உறுப்பினர் திரு கார்த்தி சிதம்பரம் இருக்கிறார் தற்போதைய காங்கிரஸ் கட்சியுடைய மூத்த தலைவர் திரு ராகுல் காந்தியுடைய பாரத் ஜோடோ யாத்திரா உட்பட பல விஷயங்களுக்கு நான் அவர் கேட்பாருக்கு கேட்கலாம் வணக்கம் வணக்கம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு பாராளுமன்ற தேர்தலில் பாஜக தான் மீண்டும் ஆட்சி அமைக்கும் அப்படிங்கிற தான் சந்தேகம் இருக்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி நாலு பாராளுமன்ற தேர்தலில் அது இன்னைக்கே சொல்ல முடியாது ஏன்னா பாலிடிக்ஸ் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் ஆட்சி அமைக்காமல் போகும் வாய்ப்பு இருக்குது யார் இப்படி எப்படி இன்னைக்கு சொல்ல முடியும் அந்த ஆரோட என்னால் இன்றைக்கி சொல்ல முடியாது ஏன்னா நீ முந்நூறு சீட் வச்சுருக்கிறாங்க சரி நீ எல்லாருமே இலக்கு வைத்துக்க வேண்டியதான் ஆனால் பாலிடிக்ஸ் வந்து இவெண்ட் இலக்கு ஆல்ரெடி ஹேவிங் இட் இன்னைக்கு முந்நூற்றி மூணு சீட் வச்சிருக்காங்கன்றத நான் ஏற்றுக்கிறேன் ஆனால் முந்நூற்றி மூணு சீட் வச்சுருக்கோம் நாங்களும் நானூற்றி பதினாலு சீட்டில் இருந்து ரெண்டு தொண்ணூ எண்பத்தி நாலில் இருந்துட்டு எண்பத்தி ஒம்பதில் நாங்கள் குறைஞ்சோம் அதனால் இன்றைக்கே ஒரு எப்படி ஒரு பதினெட்டு மாதத்துக்கு மேலே இருக்குது அடுத்த தேர்தலுக்கு என்ன வியூகம் வரும் என்ன இவெண்ட்ஸ் வரும் யாருக்கு தெரியும் எவ்வளோ குறையுங்கிற ஒரு கணக்கு இருக்கலாம் ஒரு முந்நூற்றி மூணுங்கிறது இரநூத்தம்பதாக குறையலாம் அது இன்றைக்கே நான் எப்படி அதை சொல்ல முடியும் என்ன அணிகள் எப்படி அமையுது அன்றைக்கி என்ன இஷ்யூ ஆக டே வேறு ஏதாவது மேஜர் இவெண்ட் ஏதாவது ஆகப்போதா அது எப்படி என்ன ஆகும் அது யார் இன்றைக்கி சொல்ல முடியும் நேரம் ஒன்றே ஒன்று நான் மட்டும் இந்த ரொம்ப ஃபியூச்சரிஸ்டிக் ப்ரடிக்ஷன்ஸ் எல்லாம் பண்றதுலாம் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் இந்தியன் பாலிடிக்ஸ்ல யாரும் இல்ல உமர் அப்துல்லா மாதிரியான அவங்களே சொல்லிருக்காங்க நம்ம இந்த எலெக்ஷனே மறந்துடுவோம் நம்ம லெட் ஸ்டார்ட் வர்க்கிங் ஃபார் நெக்ஸ்ட் எலெக்ஷன் எல்லாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க அவர் சொல்லலாம் அவருக்கு வேணா அவர் சொல்லலாம் அவர் காஷ்மீர் என்னவே அவருடைய என்ன பேஸில் சொல்றாங்க யாருக்கு தெரியும் இவெண்ட்ஸ் எப்படி தெரியும் யாரா நினைச்சாங்களா சைரஸ் மிஸ்ட்ரி வந்து ஒரு கார் ஆக்சிடென்ட்ல இருந்து போவார்னு சொல்லாங்களா என்ன என்ன எப்படி ஃபேட் டெஸ்டினி இவெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் யாரு போய் ரெண்டு வாரத்தை சொல்றீங்க மேஜர் திங்ஸ் ஏதாவது நடக்கலாம் அப்படின்றீங்க சைரஸ் மினிஸ்டர் இறந்து போனாருன்றீங்க நீங்க ஏதாவது ஆன்டிசிபேட் பண்ணுங்க எதுவுமே ஆன்டிசிபேட் ஆன்டிசிபேட் பண்ணலன்றதுக்கு தான் நான் சொல்றேன் நான் சைரஸ் மினிஸ்ட்ரியே ஆன்டிசிபேட் பண்ணல நான் கண்டிப்பாக என்னுடைய வைல்டஸ்ட் ட்ரீம்ஸ்ல கூட நான் சைரஸ் மினிஸ்ட்ரி மாதிரி ஒரு ஐம்பத்தி நாலு வயசுல ஒரு பெரிய பிசினஸ் பர்சன் அந்த மாதிரி ஒரு என்ன நடக்குது யாருக்கு தெரியும் ஏதாவது என்னால் என்ன ப்ரடிக் பண்ண முடியுமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்ல மே மாதம் இருபத்தி ஓராம் தேதி அன்று சரி ஸ்ரீபெரும்புதூர்ல வருகின்ற தேர்தலில் வெற்றி பெற போகிறார் என்ற ஒரு நிலையில் இருக்கும்போது அதை யாரும் ப்ரடிக் பண்ணாங்களா யார் என்னால இது மாதிரி முன்னாடியே 
எப்படி நான் வந்து ஒரு ப்ரெடிக் பண்றது என்ன அணி அமைய போகுது ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது நைன்டி ஒன்ல வந்து ராஜீவ்காந்தி அசாசினேஷனுக்கு முன்னாடி நடந்த ரொம்ப பெரிய பின்னாடி நடந்ததுலதான் கவர்மெண்ட் வாய்ப்பு இன்னைக்கு ஒரு ஒப்பீனியன் போல் எடுக்கலாம் அந்த ஒப்பீனியன் போல் வந்து சயின்டிபிக்கா எடுத்தாங்களா அந்த டேட்டாவை நான் ஏத்துக்கிறேன் ஆனால் இருபது ஒரு இருபது மாதங்களுக்கு பின்னர் இப்படி தான் நடக்க போகுது இப்படி தான் நிகழ்வ போகுது இப்படி தான் அணிகள் இருக்க போகுதுன்னு யாருக்குமே தெரியாது ரொம்ப சின்ன அரிட்மெண்ட் தானே முன்னூத்தி மூணு என்ன ஆகும் ஐம்பத்தி மூணு என்ன சரி இப்படியே இன்னைக்கு வந்து இந்த இந்த அசஸ்மெண்ட் இங்கேயே நம்ம ரெண்டு பேருமே டிவிலே பண்ணிட்டா எதுக்கு தேர்தல் எதுக்கு கேம்பெயின் எதுக்கு அப்புறம் அணி எதுக்கு அப்புறம் கட்சி இல்லை அதுக்காக தான் பாரத் ஜோட யாத்திரை நடக்குது இதை ஐம்பத்தி மூணு எண்பத்தி மூணு இன்னைக்கு வந்து பாரத் ஜோட யாத்திரா ஒரு ஒரு எலெக்ஷனை மையமாக வைத்து நடக்குதுன்றது நான் ஏற்றுக்கவே மாட்டேன் அது கட்சியும் அப்படி சொல்லலை நானும் அதை ஏற்றுக்க மாட்டேன் இது வந்து ஒரு மாஸ் அவுட்ரீச் ப்ரோக்ராம் இவர் ஒரு ரெண்டாவது நூற்றி ஐம்பது நாள் தொடர்ந்து கட்சி நடத்தும் நிகழ்ச்சி நூற்றி ஐம்பது நாள் கட்சி நடத்தும் நிகழ்ச்சி க இன்னும் நூற்றி ஐம்பது நாள் இங்கேருந்து கன்னியாகுமரியிலிருந்து காஷ்மீர் வரைக்கும் நடந்து செல்கிறோம் முதல்ல இது வந்து கட்சியை ஒருங்கிணைக்கும் கட்சிக்கு ஒரு ஒரு ஃபார்ம் யூனிட்டியை கொண்டு வரும் கட்சி தொண்டர்கள் அந்த பகுதியில் வந்து ஒருங்கிணைவார்கள் நூற்றி ஐம்பது நூறு நூற்றி ஐம்பது நாள்கள் செய்தியில் இருப்போம் ரெண்டாவது ரொம்ப அழகாக சொல்லுங்க அப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் பாரத் ஜோடோ யாத்திரான்னு பேர் வச்சிருக்கீங்களா காங்கிரஸ் ஜோடோ யாத்திரான்னு பேர் வச்சிருக்கலாம் நாங்கள் என்ன பே நாங்கள் என்ன பேர் வச்சா மற்றவங்களுக்கு என்ன நாங்கள் பாரு எங்கள்கிட்ட தான் ஓட்டு கேட்க போறீங்க ஓட்டு கேட்கறதுக்கே நாங்கள் வரலையே தென் அப்ஸ் அதை நான் தான் முதுமையாக வரவேற்கனை அவர் ஆல் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் வித் த பப்ளிக் கேனாட் பி ஒன்லி ஃபார் சீக்கிங் ஓட்ஸ் நான் வந்து மக்களை போய் நாடும் பொழுதெல்லாம் எனக்கு வாக்களி என்ற ஒரே ஒரு ஒரு கோரிக்கையை வைத்து மக்களை சந்திக்க ஓட்டு கேட்கணுமே தவிர எலெக்ஷன் இல்லாத நேரத்தில் தொடர்பு வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் மக்கள் மக்கள் மனநிலை அந்த காலத்துல ராஜா எல்லாம் வந்து வந்து மாறுவிடத்துல எதுக்கு ஊருக்குள்ள போனாங்க எனக்கு அந்த மக்கள் என்ன மனநிலையில் இருக்கிறது நேரடியாக தெரிஞ்சுக்கிறது எதுக்கு ஒற்றர்களை வைத்திருந்தார்கள் இங்கே கூட இன்டெலிஜென்ஸ் பேர் வச்சிருக்கிறீங்க மக்கள் மனநிலை நேர் இப்போ மீடியா மூலமாக சோசியல் மீடியா மூலமாக இன்ட்ராக்ஷன் மூலம் வருது ஒரு மாஸ் கான்டாக்ட் ப்ரோக்ராம் மூலமாக கட்சிக்கு என்ன இது நட ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுக்குது இது வந்து ஒரு ஒருங்கிணைக்குது கட்சியை ஒருங்கிணைக்கிறது நூற்றி ஐம்பது நாட்கள் நாங்கள் நம்ம வந்து எந்தெந்த ஸ்டேட்டில் வந்து நமக்கு ஒரு பொட்டன்ஷியல் இருக்குது நம்ம பார்க்கும்போது ஒரு கணக்கு ஒரு ஐம்பத்தி மூணுங்கிறது எண்பத்தி மூணாம் மாறலாம் நூறாம் மாறிடலாம் எங்களுக்கு மட்டும் மாறணும் அவசியம் இல்லையே நாங்க அமைக்கிற அணிக்கு மாறிச்சுன்னா அதனால இன்னைக்கே வயர் இதுக்கு இது இதே நீங்க மீண்டும் மீண்டும் என்ன கேட்கறீங்க இது வந்து இன்னைக்கே நீ சொல்லு இன்னைக்கே சொல்லு என்ன ஆக போகுது பதினெட்டு மாதம் கழித்து என்ன இருக்குதுன்னு என்ன ரெவன்யூ ஃபோர்காஸ்ட் ஆஃப் கம்பெனியா நாலு மூணு குவார்டர் கழிச்சு நாலு குவார்டர் கழிச்சு என்ன வர போகுது கட்டாயம் ரொம்ப சரியா சொன்னீங்க எப்படி நம்ம வந்து நம்ம ட்ரெண்ட் பார்த்தோம் பார்க்கலாம் பட் அது இன்னைக்கே நான் டெஃபினட்டிவா சொல்ல முடியாது ஏன்னா பாலிடிக்ஸ் வந்து டூ மெனி மூவிங் பார்ட்ஸ் இந்திய பாலிடிக்ஸில் வந்து நிறைய மூவிங் பார்ட்ஸ் இருக்குது எது வந்து எது ட்ரிகர் ஆகும் எதுனால வந்து மூடு மாறும் எதுனால யார் எந்த பக்கம் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லவே முடியும் சொன்ன மாதிரி நாடை ஒன்றிணைக்கிறது அப்படின்னு கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா கட்சியை ஒன்றிணைக்கிற ஒரு பெரிய தேவை ஏற்படுது நாடு இது கட்சியை ஒன்றிணைக்கல கட்சியை வந்து தொண்டர்களுக்கு ஒரு ஒரு நூற்றி ஐம்பது நாட்கள் ஒரு ஒரு வேலையை கொடுத்துருக்கணும் நூற்றி ஐம்பது நாட்கள் ஒரு வேலையை கொடுத்துருக்கிறது ஒரு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்ன வந்து வரவேற்கத்தக்கது நூற்றி ஐம்பது நாள் நியூஸில் இருக்கிறோம் நூற்றி ஐம்பது நாள் ரைட்டோ தப்பா எல்லாரும் பேசுறீங்கல்ல எல்லாருமே உங்களுக்கு உங்களுக்கு எங்களுக்கு பிடிக்காதவங்க கூட இதை பத்தி பேசுறாங்க விமர்சனம் வைக்கிறாங்க அதை வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்றாங்க நூத்தி ஐம்பது நாள் நாங்கள் லைம் லைட்ல இருக்க போறோம் அதே வேலையில கட்சிக்கு வந்து ஒரு ஃபார்ம் ஒரு ஷேப் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கொடுக்குது அந்த போற பாதையில் அவர் சொல்லும் போது அப்ப நீங்க சொன்னது கரெக்ட் தான் அப்ப வந்து அது பாரத் ஜோட யாத்திரான்னு இல்லாம கட்சி ஜோட என்ன பேர் வச்சா உங்களுக்கு என்ன மனநிலை கொள்கிறோம் அதனால் இதுவே ஒரு நல்ல முயற்சி தானே இன்னும் இதுக்குள்ளே எதுக்கு இன்னும் ஏழாவது நாள்லேயே இதுக்கு எதுக்கு ஒரு 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 அனாலிசிஸ் எதுக்கு ஒரு 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 கமெண்ட்ரி வரும் நீங்கள் தான் சொன்னீங்க இந்த நாட்டை நாங்கள் ஒருங்கிணைக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி தான் நான் வந்து அடுத்த கேள்வி நீங்கள் வந்து நாங்கள் போல் கட்சியை ஒருங்கிணைக்க போகிறோம் இல்லை
ஒருபல் <laughs> நான் கூட தான் ரிஃபார்ம் கேட்குறேன் நான் கூட தான் பல மாற்றங்கள் கட்சிக்குள்ளே வரணும்னு கேட்குறேன் நான் சொல்கிறதே எல்லோரும் ஏற்றுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது கட்சியில் பல குரல்கள் இருக்கும் கட்சியை வந்து சீரமைக்கணும் கட்சியை வந்து மா ஒரு மாற்று பாதையிலே நடத்தி செல்ல வேண்டும் என்று யோசனை சொல்பவர்கள் எல்லாம் கட்சிக்கு விரோதமானவர்கள் கிடையாது கட்சி நலனை வைத்து வந்து கட்சி தலைமை நாங்கள் சொல்கிறதை கேட்கலன்னு சொல்கிற இடத்துல நீங்கள் இருக்கிறீங்க சிந்தன்சிவிற்கு அப்புறம் கூட தெரிஸ் நோ டெவலப் பண்ணாங்க ஆயிரத்தி எட்டு கணக்கு எங்கள் கட்சியில் இருக்கிற புரிய ப்ராப்ளம் வந்து என்ன பண்ணணுன்றதுல நிறைய பேருக்கு தெரியுது ஆனால் செய்யறதுக்கு ஒரு ஒரு க ஒரு கன்சென்சஸ் ஒரு வேகம் இல்லை என்றதை நான் முழுமையாக ஏற்றுக்கிறேன் அதற்கு தடைக்கல்லாக இருக்கிறது தலைமை தானே சே தலைமைன்னு சொல்லும் போது ஒரு இண்டிவிஜுவலை மட்டும் சொல்ல முடியாது அது வந்து அவர் ஒரு ஸ்டேட்டஸ் கோவிஸ்ட் மைண்ட் செட்டு காங்கிரஸில் கண்டிப்பாக இருக்குது ஒரு ஓல்டு ஆர்கனைசேஷன் இது இது ஒரு ஓல்டு ஆர்கனைசேஷனால் ஒரு ஸ்விஃப்டாக நிம்பில் மா மாறுறதுக்கு கொஞ்சம் தயங்குது இல்லை அந்த ஓல்டு அந்த டீமில் வந்து திரு சிதம்பரம் இருக்கிறாரு திரு குலாம் நபி இருந்தார் திரு கபில் சிபில் இருந்தார் அது மாதிரி பெரிய விரட்டல் இவங்க எல்லாருமே சேர்ந்தானே கொடுத்துருக்காங்க உள்ளேயும் சொல்லியிருக்காங்க உள்ளே எல்லாருமே சீர்திருத்தம் வேணும் சொல்கிறீங்க இப்போ நான் என்ன உங்களை மாதிரி இளைய தருமையை வேணும்னு சொல்லி ஆ இளைய தருமையே கிடையாது எனக்கே ஐம்பது வயசு ஆயிடுச்சு என்ன இளைய தருமையும் சொல்லுவாங்க ஓகே இப்போ நீங்கள் உங்களை மாதிரி நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் லீடர்ஸ் இருக்கிறாங்க உங்களை மாதிரி பிரிவிய ஜெனரேஷன் அவங்க நம்ம உங்களுக்கு தகப்பனார் மாதிரி பிரிவிய ஜெனரேஷன் லீடர் இருக்காங்க இந்த ரெண்டுக்கும் கான்ஃபிளிக் இல்லையே நீங்களும் உங்களுடைய <laughs> 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 திரு கேரளாவில் மார்க்சிஸ்ட் கட்சி இன்னைக்கு இங்கே வந்து உங்களுடைய கூட்டு தமிழ்நாட்டில் கூட்டம் இருக்கக்கூடிய மார்க்சிஸ்ட் கட்சி வந்து ஒரு கேள்வி எழுப்புது யூபியில் ரெண்டு நாள் கேரளாவில் பதினெட்டு நாள் இதுதான் உங்களுடைய பாரத் ஜோதா யாத்திரையா பார்த்த நேற்று அப்படின்னு கேட்குது நீங்கள் கூட்டணியில் இருக்கக்கூடிய கட்சி எதுக்கு எந்த ஊரில் டூர் 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 ப்ரோக்ராம் போட்டது நான் கிடையாது அதனால் இந்த டூர் ப்ரோக்ராம் நான் ஜஸ்டிஃபை பண்ண மாட்டேன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் ஒரே மாவட்டத்தில் ஒரே தொகுதியில் நாலு நாள் இருந்திருக்க தேவையில்லைன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன கேட்டிருந்தீங்கன்னா ஒரு நாலு நாளில் எட்டு பாராளுமன்ற தொகுதி அரை அரை நாள் ஒரு தொகுதியில் இருந்தால் போதும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நூற்றி ஐம்பது நாளில் ஒரு முந்நூறு பாராளுமன்ற தொகுதி வழியாக போயிருக்க வேண்டும் ஆனால் டூர் போட்டது நான் கிடையாது ஆனால் கேரளாவில் ஏன் ஜாஸ்தி யூபியில் ஏன் கம்மினா அந்த கேரளாவில் பார்ட்டியோட டிமாண்ட் கூட அதிகமாக இருக்கலாம் ஆனால் கேரளாவில் இருக்கிற பார்ட்டியுடைய ஸ்ட்ரக்சர் அதோடைய வை வைட்டாலிட்டி வந்து யூபியில் இருக்கிறதோட அதிகமாக தான் இருக்குதுன்னு எல்லாருமே ஒத்துக்குவாங்க அதனால் இருக்கலாம் ஆனால் இந்த இந்த முயற்சியை முழுமையாக நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் இந்த டூர் ப்ரோக்ராமை என்ன கிட்ட எங்கிட்ட விட்டுருந்தால் கொஞ்சம் மாற்றி தான் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே யாரை சந்திக்கிறார் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும்போது திரு ஜார்ஜ் பொன்னையா மாதிரியான பாதிரியாளர் சந்திக்கிறார் நீங்கள் பேர் வந்து பாரத் ஜோடோ யாத்திரைன்னு வச்சுருக்கீங்க ஆனால் அவர் வந்து இந்துக்களை கடுமையாக விமர்சனம் பண்ணார் இந்த இந்த நாட்டுடைய பிரதமரை கடுமையாக விமர்சனம் பண்ணார் ஒரு பொட்டு இறங்கி பிலோ த பெல்ட் அப்போ அவர்களோடு நீங்கள் வந்து குழாவுக்கு பேசுகிறீங்கன்னா சந்திக்கிறவங்களை எல்லாருமே நான் ஒத்துக்கிறேன் உங்களே தான் சந்திக்கிறேன் நீங்கள் உங்கள் உங்களுடைய உங்களுடைய கருத்தெல்லாம் கூட நிறைய இடத்துல நான் பார்த்துக்கிறேன் ஒத்துக்கிறதே கிடையாது உங்கள் கருத்தோட உங்களை சந்திக்கிறதுனால உங்கள் கருத்தில் நான் ஏற்றுக்கிறேன்னு அர்த்தமா நீங்கள் என்னை சந்திக்கிறதுனால என் கருத்தெல்லாம் ஏற்றுக்கிறேன் நானும் நீங்களும் பேட்டியில் சந்திக்கிறது வேற நீங்கள் வந்து என்னை சந்திக்கிறது வந்து என்னை சந்திக்கிறது வேறு அதனால நான் ஜார்ஜ் பொன்னையாவே சர்ச்சில் போய் சந்திச்சேன் அதனால சரி இந்த ஹோல் பாயிண்ட் தான் இந்த இந்தியா பாலிடிக்ஸில் ஒரு டைவர்ஸ் ஒப்பீனியன் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஒப்பீனியன் இருக்கவங்களே சந்திக்கவே கூடாது நம்மளோட எக்கோ சேம்பருக்குள்ளே தான் எல்லாரையும் சந்திக்கணும் முரண்பட்ட சந்தி முரண்பட்ட சிந்தனைங்கிறது வேற ஒரு அவமரியா இந்துக்களுக்கு பேண்ட் சட்டை போட்டு சொல்லித்தருது நான் தான் பார்க்கறதுனாலேயே எங்கள் கட்சியோ எங்கள் கட்சி தலைமையோ அவர் சொன்னதெல்லாம் ஏத்துக்கிட்டது அர்த்தமே கிடையாது ஒரு மாஸ் பப்ளிக் கண்டிப்பாக நம்ம கூட என்கவுண்டர் ஆகதான் ஆகும் 
அந்த என்கவுண்டர் ஆகும் அவர்களெல்லாம் என்கவுண்டர் பண்ணும் பொழுதெல்லாம் நம்ம வந்து அவர்களெல்லாம் நம்ம வந்து ஏற்றுக்கிறோன்ற அர்த்தமே கிடையாது அதனால் இது வந்து யூஆர் மேக்கிங் அ மவுண்டன் அவுட் ஆஃப் அ மூவில் ஒரு அவருடைய கருத்து இதை நாங்கள் என்டார்ஸ் பண்ணவே இல்லை அவரை பண்ணுற அதனால் நாங்கள் போகும்போது எல்லாமே ஒரே சித்தாந்தம் ஒரே தாட் ப்ராசஸில் இருக்கவங்க தான் சந்திக்கணும்னா அந்த ஒரு எக்கோ சேம்பரில் இருக்கிறதுக்கு எதுக்கு வந்து கன்னியாகுமரி வந்து காஷ்மீர் வரைக்கும் நடக்கணும் இல்லை நான் ஒரு கருத்தை உங்கள்கிட்ட சொல்லும்போது உங்களுக்கு முரண்பாடு தான் நீங்கள் மறுப்பீங்க ஒரு <laughs> 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 அந்த மாதிரி ஒரு வாக்குவாதம் தவிர்த்து இருக்கலாம் ஆனால் கட்சியின் வரும்போது ஒரு வாலண்டியர் ஃபண்டிங் மூலமாக இல்லாமல் ஒரு பெரிய எக்ஸசைஸ் எப்படி பண்ணுறதுனா மற்ற கட்சிகள் எப்படி பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி தான் காங்கிரஸ் கட்சியும் பண்ணிட்டு இருக்கோம் வந்து இல்லை இதை வசூல் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு ஊழல் ஒரு ஸ்கேம் கான ஒரு ஸ்பேஸ் என்னங்க இருக்கு நாங்கள் அரசு என்ன வசூல் சொல்லுது உங்கள் கட்சி உங்கள் கட்சியில் எதற்காக ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஒரு மாதிரி சொல்லிட்டாங்களா சொன்னாங்களா இல்லையா தெரியாது நான் கூட ஏதோ பதிவு தான் பொன் கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர் ரொம்ப தெளிவாக பதில் சொல்லியிருக்கார் ஜோதிமணி அவர்களை பார்த்து நீங்கள் வந்து ஒரு தலைவர் தவிர்த்துருக்கலாம் தவிர்த்துருக்கலாம் தான் ஹேர் சே தான் இது ஒரு கோர்ட்டில் போட்டால் இது ஹேர் சே தான் அவர் சொன்னதாக இவருக்கு சொல்கிறார் இவர் நேரடியாக கேட்கல அவங்க சொன்னாங்களா இல்லையன்றது நேரடியாக சொன்னவர் யாருன்னு சொல்ல ஆனால் ஒரு கட்சி பொது நிகழ்ச்சி நடக்கும் பொழுது அப்படி ஒரு ஒரு பப்ளிக் ஃபண்டிங் மூலமாகத்தான் ஒரு க்ரௌட் ஃபண்டிங் மூலமாகத்தான் வாலண்டியர் ஃபண்டிங் மூலமாக தான் எல்லா நிகழ்ச்சியும் நடக்கும் அதில் முரண்பாடு ஏதாவது நடந்திருக்கா தவறு ஏதாவது நடந்திருக்கான்றது அதை கணக்கு வழக்கு வசூல் செய்யறதுல பிரச்சனை இல்லை வசூல் செஞ்சு நீங்கள் அமுக்கிட்டீங்க அவர்களது மாதிரி யாராவது யார் மாதிரியாவது குற்றச்சாட்டு வைச்சார்கள் என்றால் அதை வந்து ஒரு முறையாக அது மேலே இந்த கம்ப்ளைண்ட்டை கொடுக்கணுமே தவிர சும்மா வந்து ஃபேஸ்புக்லேயோ ட்விட்டர்லேயோ பதிவு பண்ணால் அது வந்து எப்படி நான் இது பண்ணுறோம் அதை பற்றி நான் ஜி டுவெண்ட்டி த்ரீ உடைய அமைப்பில் நீங்களும் உங்களை சேர்த்தீங்களோ நீங்கள் ஆஃப் லேட்டாக பார்க்கும்போது நீங்களும் வந்து ஒரு கட்சி நான் வந்து காங்கிரஸ் கட்சி நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான் காங்கிரஸ் கட்சி நல்லா இருந்தால் தான் நான் நல்லா இருக்க முடியும் காங்கிரஸ் கட்சி இல்லாமல் எனக்கு ஒரு ஐடென்டியும் கிடையாது எனக்கு ஒரு ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பொலிட்டிக்கல் பிளாட்ஃபார்மும் கிடையாது அதனால் காங்கிரஸ் கட்சி வைப்ரண்ட்டாக இருக்கணும் ரெலவெண்ட்டாக இருக்கணும் மாடர்னாக இருக்கணும் இன்றைக்கி இருக்கிற அரசியல் சூழலுக்கு உகந்த அரசியல் கட்சியாக நம்மளுடைய சித்தாந்தத்திலிருந்து ரொம்ப மாறுபடாமல் அந்த சித்தாந்தத்தை கொண்டு போய் இன்றைக்கி இருக்கிற ஜெனரேஷனுக்கு ரெலவெண்ட்டான மெசேஜ் கொடுக்கணும் கிளாசிக் அண்ட் கண்டம்பரி ரெண்டு சேர்த்து ரெண்டுமே தான் கண்டிப்பாக தான் நம்மளுடைய கோர் பிலீஃப்ஸை விட்டு கொடுத்துடக்கூடாது அதே வேலை என்ன கம்பேர் பண்ணுறீங்க எதை கம்பேர் பண்ணுறது என்டார்ஸ் பண்ணுறீங்க டாடா சன்ஸுக்கு வந்து அந்த ஃபேமிலிலேருந்து வெளியில் வந்து ஒரு சந்திரசேகர் வந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல நான் சொல்லியிருக்கேன் இது வந்து ஃபோக்கஸ் ஆன் தி லீடர் மட்டுமே வைக்கக்கூடாது ஏன்னா நீங்கள் சொல்கிறேன் நான் சொல்கிறது கேட்டுங்க இது சவுத் ஏஷியன் ஃபினாமினா இது வந்து ஒரு சோஷியல் ஃபினாமினா என்னென்னா அரசியல் கட்சிகள் வந்து குடும்பத்தை மையமாக வைத்தான் சவுத் ஏஷியாவில் செயல்படுகின்றார் இது இந்தியாவில் சரி பாகிஸ்தானில் சரி பங்களாதேஷில் சரி ஸ்ரீலங்காவில் சரி எல்லா ஊர்லேயும் அப்படி தான் இந்த சோஷியல் ஃபினாமினா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஒரு முப்பது இருபத்தஞ்சு ஒரு தலைமுறைக்கு என்ன மாறாது என்னுடைய வாழ்க்கையில் இது மாறுன்னு எனக்கு நம்பிக்கை கிடையாது இதுதான் பொலிட்டிக்கல் ரியாலிட்டி இதை தாண்டி அரசியல் கட்சிகள் கிடையாது ஏன்னா ஒரு மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வேண்டுமென்றால் இது கொஞ்சம் இதுக்கு மாறுபட்டு இருக்கலாம் பிஜேபியில் கூட இரண்டாம் கட்டத்தில் எல்லாம் இந்த இது வந்துருச்சு ஒரு ஃபேமிலி ஒன்று ரெண்டு பேர் இருக்கு ஒன்று ரெண்டு எல்லாம் கிடையாது நீங்கள் கொடுங்க நானும் பட்டியல் கொடுக்குறோம் அது கூட நீங்கள் ஒரு பேர் சொல்லுங்க நான் அதுக்கு மாறி ஒரு மாற்று பேர் சொல்லுங்க நம்ம ஊரில் காங்கிரஸ் கட்சியில் நான் பதினஞ்சு பேர் சொல்லிடுவேன் அவ்வளோ வந்து இந்தியா தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் தமிழ்நாட்டில் வந்து பிஜேபி பற்றி பேசி பிரோஜனம் கிடையாது இந்தியா முழுக்க உள்ள பிஜேபியில் பதினஞ்சு பேர் சொல்லுவாங்க நான் பதினஞ்சுக்கு மேலே சொல்லிட்டேன்னா நான் கேட்டுக்கிறேன் கேட்டு ஆரம்பமா பிளீஸ் பிளீஸ் ரைட் வசுந்தரா ராஜி சிந்தியா அவங்க பையன் ராஜ்நாத் சிங் அவங்க பையன் அனுரக் தாக்கூர் தர்மேந்திர பிரதான் தர்மேந்திர பிரதான் கோயல் கோயல் நம்ம மீனாட்சி லேக்கி அவங்க மாமனார் வந்தாச்சு நான் இது எவ்வளோ வந்திருக்கு நானே இது ஏழு சொல்லிட்டேன் மீனாட்சி லேக்கி அதுக்கப்புறம் வந்து மகாஜன் உடைய பொண்ணு அப்புறம் வந்து முண்டே உடைய பொண்ணு அதுக்கப்புறம் வந்து ஏக்நாத் சண்டேவோட பையன் இப்போ ஏக்நாத் சண்டே அது ஆல்மோஸ்ட் பிஜேபி தான் அவன் பையன் எம்பி அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்டேட்ல நீங்க சொன்ன பாதி பேர் வந்து அவருடைய காலத்துக்கு பிறகு நீங்க புரிஞ்சிருக்கீங்க கோபிநாத் முண்டேல இருந்து நீங்க சொன்னதுலேயே பாதி பேர் வசுந்தராஜில இருந்து எல்லாமே வந்து அவருடைய ஒரு தலைமுறை அவர்களுக்கு பிறகு தான்
திரு இளங்கோனோட பையனை சொல்ல முடியாதா இளங்கோ பையன் சொல்லலாம் தமிழ்நாட்டில் பார்லிமெண்ட் லெவலில் விதிவிலக்கு நான் மட்டும்தான் அதனால இந்த 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 வாரிசு அரசியல் சாயத்தை தயவு செய்து காங்கிரஸ் மேல மட்டும் போடாதீங்க வைத்து எனக்கு தெரிஞ்சது குடும்பத்தை மையமாக வைத்து தான் அரசியல் கட்சிகள் செயல்படுகிறது வெளியேர் வந்தாரோ அதே மாதிரி காங்கிரஸ் கட்சிக்கு வெளியே ஒருத்தர் வேணும்னு சொல்றாங்க நீங்க அதை ரீட்வீட் பண்ணிருக்கீங்க அத நீங்க என்டார்ஸ் பண்ணலாம் அந்த கேள்வி கேங்க நீங்க தான் சொல்றீங்க ஆர் வெளிய பண்ண முடியாது அதனால ஆனா அது வந்து இன்னைக்கு இருக்கிற politcal consensus of the congress cadre கிட்ட கேட்டிங்கனாக்க அவர்கள் வந்து நேரு காந்தி குடும்பத்தில் இருந்து தான் தலைவர் வர வேண்டும் என்று பெரும்பாலானோர் விரும்புகிறார் அதுதான் அவருடைய விருப்பம் அதுதான் கேக்குறது திரு கார்த்தி சிதம்பரத்துடைய எண்ணம் என்னோட எண்ணம் வந்து கலெக்டிவ் லீடர்ஷிப் வரணும் தான் என்னோட எண்ணம் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாதிரி இல்ல என்னோட பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஒரு பிரசிடென்ட் என்பது எல்லாரையும் பைண்ட் பண்ற போர்ஸ் இருப்பது நான் ஏத்துக்கிறேன் ஆனா ஒரு கலெக்டிவ் கன்சல்டேட்டிவ் லீடர்ஷிப் வேணும் அதுக்கு வந்து ஒரு டைவர்சிட்டி ஆஃப் பெர்ஸ்பெக்டிவ் வேணும் லீடர்ஷிப்புக்கு டைவர்சிட்டி ஆஃப் பெர்ஸ்பெக்டிவ்னா எல்லாருமே ஒரே நோக்க ஒரு ஒரு கண்ணோட்டத்தோடு பார்க்கின்ற பார்வையோடு இருக்கிறவர்கள் இருக்கக்கூடாது மாற்று பார்வையோடு இருக்கிறவர்கள் அந்த அந்த கருத்து நீங்க சொன்னாலே ஒரு கான்டிஷன் உணர் இல்லையா நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபேமிலியோடைய பாலிடிக்ஸ்ல இருந்து வெளியே வர முடியாது சவுத் ஏசியாவில் ஃபுல்லா அப்படிதான் இருக்குங்கிறது அதனால அந்த லீடர்ஷிப் அவங்களுக்குள்ள இருந்தா தப்பே கிடையாது இல்ல ரெண்டா வந்து கலெக்டிவ் லீடர்ஷிப் வேணும் அப்படிங்கிறது எங்கேயுமே சாத்தியம் இல்ல ஒரு கட்சியில பண்ணிட்டு இருந்தாங்க பொலிட் பியூரோ சொல்லிட்டு கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில் அவங்க வந்து இனிமே ஒரு இனிமே கோயிங் ஃபார்வர்ட் அரசியல் வரும்போது ஒரு கன்சல்டேட்டிவ் கலெக்டிவ் லீடர்ஷிப் வருது வர வேண்டும் என்று விரும்புவது தவறே கிடையாது ஆனா அல்டிமேட் லீடர்ஷிப் தெரியாது ஒர்க் பண்ணுமா இல்லையா திரு எடப்பாடி பழனிசாமி கூட ஒற்றை தலைமை கொண்டு போற ஒற்றை தலைமை தான் சொல்றேன் ஆனாலும் ஒரு கலெக்டிவ் ஒரு 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 நான் எப்படி சொல்றேன்னா கம்பெனியில வந்து சேர்மன் சீஃப் எக்ஸிகூட்டிவ் ஆஃபீஸர் இருக்காங்கல்ல போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் கொண்டு போய் ட்ரை பண்ணி பாருங்க என்ன ஒரு ஒரு நிமே சி காங்கிரஸ் ஆஸ்ட் ரீ இன்வென்ட் இட்செல்ஃப் நாங்க பண்றதே பண்ணுவோம் மாறவே மாட்டோம் அப்படி சொன்னா ரிசல்ட் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனா ரிகார்ட் ரீ இன்வென்ட் ஆர்செல் ஆர்கனைசேஷனலி கம்யூனிகேஷன் நம்ம மக்கள்கிட்ட எடுத்து சொல்றது சரியா புரிஞ்சுக்கிறேன் தான் அடுத்த தலைமையரா திரு ராகுல் காந்தியே தொடர்வதில் எங்களுக்கு ஆட்சேபனை இல்ல அதுதான் வந்து ஆபிய சாய்ஸா இருக்குது ஆனா வந்து அவர் நிறைய பேர் ஒரு கன்சல்ட் டீம் ஒன்னு வச்சிருக்கணும் அதுல அதுதான் அந்த டீம் வந்து டைவர்சிட்டி ஆஃப் பெர்ஸ்பெக்டிவ் இருக்கும் டைவர்சிட்டி ஆஃப் பெர்ஸ்பெக்டிவ்னா என்ன அர்த்தம்னாக்க எல்லா விஷயத்தையும் ஒரே கண்ணோட்டத்தோடு பார்ப்பவர்கள் இருக்கக்கூடாது திரு குலாம் நபி ஆசாத் வெளியே போகும்போது சொல்றது திரு ராகுல் காந்தியை மட்டும்தான் அவ்வளவு டார்கெட் பண்ணி சின்ன பிள்ளை விவரம் தெரியல அவசர அவருடைய ஸ்டேச்சருக்கு அந்த மாதிரி விமர்சனத்தை அவர் வச்சிருக்கூடாது அவர் சொன்னதுக்கான பாயிண்ட் என்னன்னா நீங்க சொன்ன மாதிரியே அவர் ஒரு குழு வச்சிருக்கிறாரு அந்த குழுக்கு பிராக்டிக்கல் அரசியலே தெரியல அவங்க ஏதோ வந்து பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா அந்த விமர்சனத்தை வச்சாரு டைவர்சிட்டி ஆஃப் பெர்ஸ்பெக்டிவ் கன்சல்டேட்டிவ் மெக்கானிசம் கலெக்டிவ் லீடர்ஷிப் இல்லைன்றத நான் முழுமையாக ஏற்றுக்கிறேன் ஆனால் குலாம் நபி ஆசாத் சொன்ன விதமான விமர்சனங்கள் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் தவிர்த்திருக்க வேண்டும் அவருடைய சீனியாரிட்டிக்கு அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு அந்த நீங்க சொல்றது ஒரு குழு சேர்ந்து வழிநடத்தணும் இட் மஸ்ட் பி ஸ்ட்ரக்சர்ட் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கணும் சிடபிள்யூசி இல்லனா ஒரு எக்ஸிகூட்டிவ் கமிட்டி அந்த எக்ஸிகூட்டிவ் கமிட்டி எல்லாம் இருக்குது இருக்கு பட் அதெல்லாம் இன்னைக்கு இன்னைக்கு முன்னாடி மாதிரி எந்த பார்ட்டி மாதிரி பிஜேபி இல்ல மட்டும் பார்லிமென்ட்ரி போர்டு ஃபங்க்ஷன் ஆகுது பிஜேபி ல ஒற்றை தலைமை தான் அதான் அதனால அது என்னை தெரிஞ்ச ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா போயிட்டு இருக்கு இன்னைக்கு ஜெயிக்கிறதுனால காங்கிரஸ்லயும் ஒற்றை தலைமை இருக்கும்போது ஜெயிக்கும்போது யாரும் கம்ப்ளைண்டே பண்ணல இந்திரா காந்தி குரோத் இல்ல சார் நம்ம எப்படி பார்க்க வேண்டியிருக்கு கான்ஸ்டன்ட் குரோத் அதே மாதிரி தான் 80ஸ்ல காங்கிரஸ் காங்கிரஸ் ஜெயிச்சிட்டே தான இருந்தது இந்திரா காந்தி காலத்துலயும் ராஜீவ் காந்தி காலத்துலயும் ஒரு அளவுக்கு சோனியா காந்தி காலத்துலயும் ஒற்றை தலைமை இருக்கும் பொழுது ஜெயிச்சி யாருமே ராஜீவ் காந்தி யாரும் கம்ப்ளைண்ட் ராஜீவ் காந்தி பெரிய உயரம் தொடர்ந்து வந்து இந்திரா காந்தியோட மரணத்துல அதுதான் தட் வாஸ் தி பீக் ஆஃப் அதான பார்ட்டி நல்லா தான் இருந்து அதாவது அதாவது ஜெயிக்கும் போது யாரும் கம்ப்ளைண்டே பண்ண மாட்டாங்க எந்த எந்த ஜெயிக்கும் போது யாருக்கு வை வில் எனிபடி கம்ப்ளைன் அபௌட் தி ஃபார்முலா இன்னைக்கு எல்லாரும் பொறுத்து வந்து ரீஇன்வென்ட் பண்ணி தான் 2009ல நீங்க வந்து ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா ராகுல் ஃபார்முலானே சொல்லிட்டு இருந்தீங்க நீங்க வந்து ராகுல் ஃபார்முலான ஒன்னு வச்சிருக்கோம்
ஒரு ஒரு இந்த இப்போ இங்கிலாந்தில் நடந்ததில் பிரைமரி நடந்து தான் பிரதம மந்திரி தேர்தல் எப்படி எடுத்தாங்க ஏழு பேர் எட்டு பேர் முதல்ல தேர்தலில் போட்டிட்டாங்க அதில் எம்பிஸ் மட்டும் ஓட்டு போட்டு ஒரு ஒருத்தரையாக எலிமினேட் பண்ணிட்டு வந்தாங்க கடைசியில் வரும்போது லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் பேர் மட்டும் தான் ஓட்டு போடுறாங்க அவங்க ரெண்டு பேரில் யாரை தேர்ந்தெடுக்குன்னு அவங்க தலைவர் அந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டத்தை கொண்டு வரணும் ஒரு ஒரு கட்டத்துக்கும் கொண்டு வரணும் அது இது நம்ம ஊரில் நடக்கக்கூடிய விஷயம் நடக்க முடியாதுன்னு ஏன் சொன்னீங்க அப்படி தான் நிறைய பேர் சொன்னாங்க டிஜிட்டல் பேமெண்ட்டே வராதுன்னு சொன்னாங்க நம்ம எங்கள் கட்சியிலே நிறைய பேர் டிஜிட்டல் பேமெண்ட் வராதுன்னு சொன்னாங்க டிஜிட்டல் பேமெண்ட் டேக் ஆஃப் ஆகாது நாங்கள் நீங்கள் ஆனால் டிஜிட்டல் பேமெண்ட் ஆயிடுச்சு இந்த கண்ட்ரியில் மோடியோட சக்ஸஸ் மோடியோட சக்ஸஸோ காலத்தோட சக்ஸஸோ டெக்னாலஜியோட சக்ஸஸோ மாறிச்சு இல்லை நீங்கள் முன்னாடி எல்லாம் எல்லாரும் யங்ஸ்டர்லாம் நியூஸ் பேப்பர் படிப்போம் நான் அம்மா இப்போ நான்லாம் வந்து மூணு எட்டாம் மூணாம் கிளாஸ்லேருந்து நியூஸ் பேப்பர் படிக்க ஆரம்பித்தேன் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு பேப்பர் படிப்பேன் இன்றைக்கெல்லாம் எது ஒரு ஃபிசிக்கல் பேப்பரை படிக்கிறதே கிடையாது இல்லை டிஜிட்டல் தான் படிக்கணும் காலம் மாறுது இல்லை ஸோ இது அடாப்டேஷன் ஆஃப் சேஞ்ச் வரைக்கும் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி சேஞ்சே ஆக முடியாதா நீங்களே வந்து ஓட்டர் லிஸ்ட்டை கொடுங்கப்பான்னு கையெழுத்து போட்டு கேட்டதுக்கு அப்புறம் தான் உங்கள் அந்த கட்சியில் வருது வருது ஆனால் அது 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 வந்து அந்த 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 குரலை நாங்கள் எழுப்பணும் அந்த குரலுக்கு அவர்கள் செவி சாய்த்து இன்றைக்கு ஓட்டர் லிஸ்ட்டை கொடுக்கறதுக்கு இருபதாம் தேதி ரெடி ஆகிட்டாங்கல்ல அட்லீஸ்ட் அதுவே என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ரிஃபார்ம் தானே அதுவே ஒரு பெரிய வெற்றி தானே பாசிட்டிவாக தான் ரேட் பண்ணிருக்கு கண்டிப்பாக அவர் பாசிட்டிவ் தான் ஏன்னா வேறு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எந்த கட்சியிலையும் இது கிடையாது எந்த கட்சியிலையும் ஓட்டர் லிஸ்ட்டு கிடையாது அட்லீஸ்ட் இந்த கட்சியில் இருபதாம் தேதி அன்றைக்கி ஒரு ஓட்டர் லிஸ்ட் இருக்க போகுது அதுவே என்னை பொறுத்த வரைக்கும் காங்கிரஸ்க்கு ஒரு ப்ளஸ் இது வந்து காங்கிரஸோட இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சருக்கு ஒரு ப்ளஸ் நாங்கள் எழுக்க எழுப்பின குரலுக்கு அவர்கள் ம அந்த தலைமையில் இருக்கிறவர்கள் மதித்து எங்களுக்கு பதில் அளித்தது ஒரு ப்ளஸ் அதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்டது அதை விட பெரிய ப்ளஸ் இருக்கிறதே இழந்துடக்கூடாதுங்கிற ஒரு அச்சமாக இருக்குமோ நம்ம வந்து ஏற்கனவே சீனியர்ஸில் பல பேர் காலி இப்போ சசி தோல் நாங்கள் போயிடுவோம் இல்லை பட் இது வந்து நாங்கள் அஞ்சு எம்பி எழுதணும்னா நாங்கள் கட்சியுடைய நலனை கருதி தான் எழுதணும் ஏன்னா இது வந்து ஒரு ப்ராசஸ் நடக்க போகுதுன்னா அந்த ப்ராசஸில் யாரெல்லாம் வாக்களிக்க முடியும் என்பதை லிஸ்ட்டை கொடுக்கணும் அதை ஏற்று ஏற்றுக்கிட்டாங்களே முதல் பொசிஷன் வந்து நாங்கள் கொடுக்க மாட்டோம்னு சொன்னாங்க நீங்கள் கொஞ்சம் அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் யோசிச்சிங்கன்னா யார் ரொம்ப டெமோக்ரஸி பேசுகிறாங்களோ அந்த கட்சி வந்து பெருசாக சக்சீட் பண்ணது இல்லை யார் வந்து கிட்டத்தட்ட சர்வாதிகாரத்தை ப்ராக்டிக்கலாக யூஸ் பண்ணுறாங்களோ அவங்க ஜெயிக்கிறாங்க அது ஜெயந்தாவா இருக்கட்டும் ஆனால் அது நல்லதா அது நல்லதா அது ஜனாதிபதி நல்லதா ஃபார்முலா மட்டும் இல்லையே ஒரு ஒரு உண்மையான குரல் வர வேண்டும் உண்மையான பிரதிநிதித்துவம் வர வேண்டாம் பிஜேபி பிஜேபியில் பாருங்கள் அவங்க சக்சஸ் ஃபார்முலான்னு சொல்கிறீங்க ஆனால் இந்தியா முழுக்க ஒரே ஒரு முஸ்லீம் எம்பி கூட கிடையாது அவங்களுக்கு அது தே ஆர் தே டோன்ட் ஹாவ் அ டைவர்சிட்டி ஆஃப் பெர்ஸ்பெக்டிவ் தே டோன்ட் ஹாவ் அ டைவர்சிட்டி ஆஃப் லீடர்ஷிப் ஒரு ஒரே ஒரு சிங்கிள் ஃபார்முலாவில் போகிறாங்க தமிழ்நாட்டில் எப்பயாவது சிறுபான்மை மாநிலத்தில் அவர் வந்திருக்காங்களா அந்த காங்கிரஸ் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நிறைய தப்பு பண்ணியிருக்கிறோம் நாங்கள் நாங்கள் வந்து எம்பிக்கு வந்து ஒரு சிறுபான்மைக்கு சீட்டு கொடுக்காது தப்பு எம்எல்ஏ வந்து ஒரே ஒரு சிறுபான்மை வேட்பாளருக்கு மட்டும் கொடுத்தது தப்பு எனது பெண்களுக்கு வந்து அதிக சீட்டு கொடுக்காது தப்பு நான் ஏற்றுக்கிறேன் நான் படிப்பு நீங்கள் பண்ண தப்பு தான் அவங்களும் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதே தான் ஹவ் ஆர் தே டிஃப்ரெண்ட் தன் அவங்க அவங்க டிக்டேட்டர்ஷிப்பாக இருந்தா கூட இன்னைக்கு சக்சீட் பண்ணுறாங்க எவ்ரி டிக்டேட்டர் சக்சீட் ஃபார் எவர் ஹிட்லர் வாஸ் அ டிக்டேட்டர் காலங்காலமாக சக்சீட் ஆனார் எவ்வளோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணில் பதவிக்கு வந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தஞ்சில் இருந்து போயிட்டார் பன்னெண்டே வருஷம் தான் ஹிட்லருடைய ஆட்சி இப்போ கடாஃபி வந்து ஒரு ஹிட் டிக்டேட்டர் தான் ஆனால் காலம் நூறு ஐநூறு ஆண்டு ஆண்டார் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு ஹிட்லர் மாதிரியான ஒரு கம்பேரிசன் கொடுத்தாலும் ஹிட்லர் கட்சி மூலமாக தான் வந்தார் இங்கே உங்களுடைய தகப்பனாரே ஒத்துக்கொண்டது போல இங்கே வந்தக்கூடிய ஆட்சிங்கிறது பியூர் டெமோக்ராட்டிக் ப்ராசஸ் தான் கூட வந்துச்சு அந்த டெமோக்ராட்டிக் ப்ராசஸில் வர ஆட்சி வந்து கட்சியும் அதே மாதிரி டெமோக்ராட்டிக்காக ரிஃபார்ம் பண்ணுறது தப்பே கிடையாது அதனால் க கட்சியும் கட்சி டிக்டேட்டோரியலாக இருக்கணும் இல்லை நீங்கள் வந்து ஆஸ் யூஸ் நீங்கள் பண்ணலாம் ஆனால் நான் சொல்கிறது வந்து ப்ராக்டிக்கலாக சாத்தியமாக இருக்கா நம்ம கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வந்து பாயிண்ட் பீரோனு சொல்லி சொல்கிறாங்க தலைமைக்குழு <laughs> என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கட்சிக்குள்ள போட்டியே இருக்காது போட்டியே இருக்காது அதுதான் சி இது வந்து நீங்க மேலோட்டமா மட்டும் பார்க்க ராகுல் காந்தி சொல்ல இன்னும் சரியா புரிஞ்சு ராகுல் காந்தி தலைவராக மாட்டேன் சொன்னார் போட்டி வந்துடும்
அதில் எப்படி செயல்பட போகிறோம் எப்படி கருத்து கேட்க போகிறோம் எப்படி அதை நடைமுறைப்படுத்த போகிறோம் என்பதில் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் மாற்றம் வர வேண்டும் திரு பிரசாந்த் கிஷோர் வந்து நான் ரொம்ப பேசி பார்த்தேன் இவங்கள்ட்ட எந்த விதமான டெவலப்மெண்ட் இல்லை இவங்க வந்து எதுவும் வந்து ஒரு ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டிவான இது கொடுக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க திரு சிதம்பரம் அவர்கள் அதை பற்றி கமெண்ட் பண்ணியிருந்த போது ஆமாம் அவர் சொன்னதெல்லாம் சரிதான் நாங்கள் நிறைய விஷயங்களை ஏற்கிறோம் அவர் சொன்னதில் நாங்கள் ஏற்கனவே பிளான் பண்ண விஷயம் தான் புதுசாக ஒன்றும் சொல்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாலே எங்கள்கிட்ட ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு சொல்லி ஏற்று நான் முழுமை ஏற்றுக்கிறேன் நான் அந்த ரிப்போர்ட்டை ஃபுல்லாக படிச்சிருக்கேன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பிரசாந்த் கிஷோர் எங்கள் கட்சியில் சேர்றாரோ சேர்லையோ அது வேறு விஷயம் ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த அந்த ரிப்போர்ட்டை உள்வாங்கி கொண்டு அமல்படுத்த வேண்டும் என்று தான் என்னுடைய இல்லை அதை அமல்படுத்தலை அப்படிங்கிறதையும் அமல்படுத்துகிற ஐடியா வாய்ப்பு இல்லை அப்படி வாய்ப்பு இல்லைன்னு திரு பிரசாந்த் கிஷோர் சொல்கிறாரு அமல்படுத்தலைங்கிறது திரு சிதம்பரம் ஒத்துக்கிறேன் நான் ஒத்துக்கிறேன் நானும் ஒத்துக்கிறேன் அமல்படுத்தலைன்றதை ஒத்துக்கிறேன் அமல்படுத்தணும் ஒத்துக்கிறேன் அதுக்கு ஒரு மன உறுதி வேணும் அதுக்கு ஒரு கன்சென்சஸ் வேணும் இப்போ நாளைக்கே நீங்க ரொம்ப வெயிட் போட்டீங்க பாண்டே அதனால நீங்க டெய்லி காலையில ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் நடக்கணும் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வரும் ஃப்ரூட்ஸ் மட்டும் சாப்பிடுங்க நான் அட்வைஸ் பண்ணலாம் ஆனால் பண்ண வேண்டியது நீங்க தானே பண்ணும் அந்த வில் டு சேஞ்ச் வந்து இந்த ஸ்டேட்டஸ் கோஸ் மைண்ட் செட்டா ஓல்டு பார்ட்டியா இருக்கிறதுனால ஒரு மாற்றம் வர வேண்டும் என்று எல்லாருக்கும் ஒரு எண்ணம் இருக்குன்றது ஒரு அது ஒரு அதுக்கு ஒரு கலெக்டிவ் அது ஒரு சிங்கிள் பர்சன் எல்லாம் கிடையாது அது ஒரு கலெக்டிவ் இது இப்படியே பண்ணலாம் இப்படியே பண்ணிட்டு போனாக்க நமக்கு இப்படியே பார்ட்டி இப்படி தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி டிராமேட்டிக் சேஞ்சஸ் பண்ணாக்க நம்ம ஸ்ட்ரக்சர்லேயே பெரிய ப்ராப்ளம் வரும் சொல்றவங்களும் இருக்காங்க அது சில சமயம் அந்த குரல் வெற்றி அடையுது கட்சியை தாண்டி கொஞ்சம் கூட்டணிக்காக யோசிச்சோம்னா இன்னைக்கு காங்கிரஸ் கட்சியோட கூட்டணிக்கு யார் தயாராக இருக்காங்க பார்த்தா கெஜ்ரிவால் ஒரு பக்கம் அவர் ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட் முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்காரு மம்தா பானர்ஜி ஒரு பக்கம் பிரைம் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட் முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க தமிழ்நாட்டிலேயே திமுக ஏன் நம்ம வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டியில் ஜெயில் அட்டன் பண்ண மாதிரி பண்ணக்கூடாதுங்கிற ஒரு அட்டம் இருக்காங்க அப்போ வந்து காங்கிரஸ் கட்சியை கூட சேர்த்துக்கிறதுக்கு யார் இருக்காங்க நம்ம காங்கிரஸ் கட்சி ஒன்றுங்கிற ஒரு கேள்வி ஒன்று எல்லாம் தெரியாக புரிஞ்சுக்கும் இந்த நீங்கள் சொன்ன கட்சி எல்லாமே ஒன் ஸ்டேட் பார்ட்டிஸ் கெஜ்ரிவாலை தவிர கெஜ்ரிவால வேணா ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட் வச்சுக்கலாம் கேரளா டெல்லியை ஃபுல் ஸ்டேட்னு கூட சொல்லக்கூடாதுல்ல ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட் ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட் பார்ட்டி மற்றெல்லாம் ஒன் ஸ்டேட் பார்ட்டி இந்த ஒன் ஸ்டேட் பார்ட்டி எல்லாமே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கூட்டணி வைக்கிறது ரொம்ப ஈஸி இப்போ கெஜ்ரிவால் வந்து ஒருத்தருக்கும் ஒருத்தர் சீட் கொடுக்க வேண்டாம் ஒன்றும் வேணாம் பேப்பரில் கூட்டணி வச்சுட்டு போயிடலாம் இந்த மாதிரி கூட்டணின்னு வச்சா ஒரு நேஷனல் பார்ட்டியோட தான் வைக்கணும் பல மாநிலங்களில் உறுப்பினர்கள் இருக்கின்ற பல மாநிலங்களில் தேர்தலில் போட்டியிட வேண்டும் என்று விரும்புகின்ற கட்சியோட வைக்கணும் இந்த இந்த ஒன் ஸ்டேட் பார்ட்டி எல்லாம் என்ன வேணா ஃபார்மேஷன் பண்ணணும் ஆனால் காங்கிரஸை விட்டுட்டு ஒரு கூட்டணின்னு போட்டாங்கன்னா அது வந்து ஒரு எடு எடுக்கவே எடுக்காது கடைசியில் காங்கிரஸையும் சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டும் காங்கிரஸ் வந்து ஒரு சென் என்ன ஒரு ஃபார்மேஷன் வந்தாலும் பிஜேபி அகேன்ஸ்டா அது காங்கிரஸ் சென்ட்ராலிட்டியா இல்லாம அந்த கூட்டணி அமையவே சொல்ல முடியாது இல்ல சொல்ல முடியாது இல்ல இப்ப வந்து எல்லாருடைய எக்ஸ்பீரியன்சும் வேற இவர்களோட நடத்தை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஒருங்கிணைக்கிற <laughs> 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 எல்லாருமே ஒருங்கிணைங்கிற மாதிரி இல்லைன்றத பத்தி மற்றவங்களாம் ஒரு முயற்சி செய்கிறார்கள் அவர் முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய சக்சஸுக்கும் பிஜேபி சக்சஸ்க்கும் காரணமாக வந்து ப்ரீபோல் அலையன்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் கண்டிப்பா இப்ப வந்து நீங்க நடக்கிற போது பார்த்தா ஒரு ப்ரீபோல் அலையன்ஸ் வந்து காங்கிரஸ் கூட சேர்ந்து அவங்க எல்லாரும் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா எம்பி எவ்வளவு வந்து பார்த்துப்போம் அப்புறம் யாரோட அப்படி அவங்க அப்படி கணக்கு போட்டாங்கன்னாக்க அது வந்து அவர்களுக்கு சக்சஸ் ஆகாது ஏன்னா பிஜேபிக்கும் காங்கிரஸுக்கும் நேரடி போட்டி பல இருநூறு தொகுதியில் இருக்கு அதனால காங்கிரசையும் அவர்களுடைய மாநிலங்களில் உள்ளடக்காமல் அவர்களுடைய கூட்டணி போட்டார்கள் என்றால் இந்த முயற்சி வெற்றி பெறாது இது பிஜேபிக்கு சாதமாக தான் போகும் திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து எல்லா சேனலையும் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறார் மம்தா பானர்ஜிக்கு எக்ஸ்ட்ரா இம்பார்ட்ஸ் கொடுக்குறாரு கெஜ்ரிவால் கூட்டு வராரு கெஜ்ரிவால் போய் பார்க்குறாரு அப்புறம் வந்து அவர் வந்து எல்லா டோரையும் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறார் அதை வந்து நான் வரவேற்கிறேன் ஏன்னா ஒரு சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டேட் வந்து மற்ற சீஃப் மினிஸ்டரோட ராஜாங்க உறவு வச்சுக்கணும் இந்த ஒரு இன்னொரு ஸ்டேட்டோட கோஆபரேட் பண்ணும் பெஸ்ட் பிராக்டிசஸ் அவங்க கிட்ட இருந்து ஏதாவது தான் கத்துக்கணும் நம்ம பெஸ்ட் பிராக்டிஸ் அதுக்கு பின்னாடி ஒரு பொலிட்டிகல் அஜெண்டா இருக்கலாம் பொலிட்டிகல் அஜெண்டா வருதா இல்லையா தெரியல ஆனாலும் அவருடைய பொலிட்டிகல்
எவ்ரி அலையன்ஸ் இஸ் மியூச்சுவல் பெனிஃபிட் அப்புறம் அவங்க மூணு சப்சிடி பார்த்து சொல்லுவீங்க அதே மியூச்சுவல் பெனிஃபிட் எலக்ட்ரோல இருக்கு ஆனா அன்னைக்கு இருக்கிற ஏடிஎம்கே தலைமை அவருடைய நடத்தை அவருடைய நடைமுறை எல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கனாக்க बीजेपी மீரி அவர்களால் சேம் அவருடைய தொண்டர்களை நேப்பி கேட்டிங்கனா அடிமட்ட எலெக்ஷன்ல நிக்காத தொண்டர் போய் கேட்டினா बीजेपी கூட இருக்க வேண்டாம்னு அவங்க சொல்வாங்க ஆனால அவர் வலுக்கட்டாயமா बीजेपी கூட அவர்கள் தலைமை இருக்க வேண்டிய நிலைக்கு அவர் தள்ளப்பட்டிருக்கிறார் நீங்களே கூட பார்த்தா டிஎம்கே வேண்டாம்ங்கற மாதிரி சொல்றீங்களோ லேசா கொஞ்சம் நூல் விட்டு நூல் பாக்குறீங்க அப்படி எல்லாம் கிடையாது நான் வந்து கான் पॉलिटिकल போக்கஸ் வேற பக்கம் இருக்கு நீங்க சொல்றீங்க நம்ம லெட்ஸ் டிஸ்கஸ் அபௌட் எலக்ட்ரிசிட்டி போர்ட் நம்ம வந்து லெட்ஸ் டிஸ்கஸ் அபௌட் ரோட் வேஸ் கொஞ்சம் ஓகே பாருங்க நிறைய பேர் சாவறோம் அது ஈபி கட்டற உயர்வு இருக்கு பிரசாம் ஒரு 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 पॉलिटिकल ஆட்சிக்கு எதிரான ஒரு சூழ்நிலை அது ஆட்சிக்கு இல்ல पॉलिटिकल பார்ட்டியா இருந்தா நீங்க வந்து எது கேட்டாலும் சும்மா வந்து பழைய இதே பேசி போடு நீங்க கரெக்ட்டா மக்களுக்கு எது பாதிக்கிறத பத்தி பேசி தான் ஆகணும் எலக்ட்ரிசிட்டி எப்படி பேசாம இருக்கு லட்சத்தி 28000 கோடி ரூபாய் இங்க வந்து கடன் இருக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டுக்கு அத பத்தி அத நீங்க அட்ரஸ் பண்ணாம நீங்க ஒரு ஃபைனான்சியல் ரிஃபார்மோ தமிழ்நாட்டுடைய நிதி நிலையை நீங்க வந்து இம்ப்ரூவே பண்ண முடியாது அத பத்தி பேசி தான் ஆனும் அது வந்து இந்த கவர்மெண்ட் உடைய உடைய நடத்தையனால வந்த பிரச்சனை கிடையாது கன்சர்வேட்டிவ் கவர்மெண்ட்ஸ் உடைய பாலிசி கன்சர்வேட்டிவ் சொன்னால டிஎம்கே இன்க்ளூசிவ் தான அது கண்டிப்பா கண்டிப்பா டிஎம்கே இன்க்ளூசிவ் இந்த 50 வருஷம் இன்னி தமிழ்நாடு ஏன் தலைமறை எடுத்து வாழ்க்கையை முடித்து முழுக்குமே எடுத்துட்டாவே டிஎம்கே டிஎம்கே தான் வேற யாரையும் நான் ப்ளேம் பண்ண முடியாது அதனால அது ஒரு எலிஃபென்ட் இந்த ரூம் அத அப்படி டிஸ்கஸ் பண்ணி தான் நீங்க ஈபி பத்தி பேசணும் மட்டும் சொல்லாம காங்கிரஸ் கட்சிக்கு வந்து ஒரு எல்லாரோட ஏற்றுக்கொண்ட கரிஷ்மாடிக் தலைவர் ஒருத்தர் வேணும் அவங்களுக்கு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> <laughs> காங்கிரஸ்ட்ரங்க <laughs> 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 ஒரு ஃபார்மேஷனில் தான் போட்டியிட வேண்டும் என்று விரும்புவார்கள் அந்த ஃபார்மேஷன் வந்து காங்கிரஸ் கட்சி அந்த ஃபார்மேஷனில் இருந்தால் தான் குறிப்பாக சிறுபான்மை மக்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு அஷ்யூரன்ஸாக இருக்கும் என்று அவர்களுக்கே தெரியும் ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் அவர்கள் தனியாக நின்று அவர்களுக்கு அந்த அனுபவம் இருக்குல்ல ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் திராவிட முன்னேற்றமும் தனியாக தான் நிச்சு ஏடிஎம்கே மட்டும் தனியாக நிற்கலே நீங்கள் தனியாக நாங்களும் தனியாக அந்த அந்த அனுபவம் எல்லாருக்கும் இருக்குது அதனால் அந்த மனநிலையில் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்ன கூட்டணி இல்லாமல் திமுக நின்னால் அவர்களால் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு நிலம தான் அவங்களுக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கூட்டணி வந்து காங்கிரசுக்கும் திமுகவுக்கும் வலு சேர்க்கிறது கூட்டணி இல்லாமல் நின்ற காலத்தில் என்ன நடந்ததோ அது மீண்டும் நடப்பதற்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு லாஸ்ட் கொஸ்டின் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்போதுல உங்களுக்கு வந்து பத்து சீட் கொடுத்தாங்க இன்க்ளூடிங் பாண்டிச்சேரி புதுச்சேரியில் கொடுக்கும்போது அது ஒரு எல்லாராலையுமே பெரிய உயப்பா பார்க்கப்படுது ஏய் பத்தா அப்படின்னு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல பத்துக்கான வாய்ப்பு நினைக்கிறீங்களா கட்டாயம் அதில் ஒரு சேதாரம் இருக்கு நினைக்கிறீங்க அது இன்னைக்கே பேச முடியாது இல்ல புதுசா நாலு கட்சி வந்து சேர்ந்துருச்சுன்னா கூட்டணியில அவர்களுக்கு <laughs> 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 தொகுதி மாற்றங்கள் வரலாம் இதனால் இதாக அதனால் ஒரு ஸ்டேட்டஸ் கோஸ்டாக தான் அதில் ஒரு அலையன்ஸ் இருக்கணும் ஒரு ஒரு கான்வர்சேஷன் நடக்கும்போது நீங்கள் வந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் இருந்ததுலேருந்து என்ன டெவலப் ஆகிருக்கீங்கன்னு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரணும்ல அப்போ வந்து நீங்கள் கூட கேட்குறீங்க அதே கேட்குறீங்கன்னா இன் வாட் வே யூர் ஆஸ்கிங் திஸ் ஒரு பேஜ் வரும் அது வந்து அது ஒரு டிஃபிகல்ட்டான கொஸ்டின் தான் எங்களுக்கு ஏன்னா நாங்கள் வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் காங்கிரஸ் கட்சி இன்னும் வேகமாக இன்னும் தனித்தன்மையாக இன்னும் வெளிப்படையாக மக்கள் பிரச்சனைகளை முன்வைக்கின்ற ஒரு அரசியல் கட்சியாக தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் செயல்பட வேண்டும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கு செயல்படும் முறை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பத்தாவது என்பது என்னுடைய கருத்து ஆனால் என்னுடைய கருத்தை எங்கள் கட்சியில் எல்லாரும் ஏற்றுக்குவாங்கன்னு நான் ஒன்றும் சொல்ல இதற்கே பல விமர்சனம் வரும் ஆனால் தட் இஸ் அ ரியாலிட்டி ரேப்பிட் ஃபேரா ரொம்ப ஷார்ட்டாக மூணே கொஸ்டன் பிஜேபி செய்கிற அற்புதமான விஷயம் எது சொல்லுவீங்க பாசிட்டிவாக அவங்க சூப்பராக செய்கிறாங்க கம்யூனிகேஷன் 
அவர்களுடைய மார்க்கெட்டுக்கு அவர்கள் கம்யூனிகேட் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க அவங்க எப்படின்னா நான் பண்ணுற ஐஸ்கிரீம் என் ஃப்ளேவர் பிடிச்சா வந்து சாப்பிடு என் ஃப்ளேவர் பிடிக்காதவனை பற்றி கவலையே கிடையாது நான் ஒரு ஃப்ளேவர் பண்ணுறேன் என் ஃப்ளேவருக்கு வந்து சாப்பிட்றவனுக்கு நான் வந்து திருப்பி திருப்பி கம்யூனிகேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் இந்த ஐஸ்கிரீம் கொடுத்துட்டே இருக்கேன் என்னுடைய ஃப்ளேவர் முப்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் தான் சாப்பிட்றான் ஆனால் இந்த முப்பத்தஞ்சு பர்சன்ட்டை நான் சந்தோஷமாக வச்சுக்கிறேன் மற்ற அறுபத்தஞ்சு பர்சன்ட் என் ஃப்ளேவர் பிடிக்குதோ பிடிக்கலையோ அவனை கன்வின்ஸ் பண்ணி அவங்க இந்த என் ஃப்ளேவரை சாப்பிட வைக்கணுன்றது பிஜேபி எண்ணமே கிடையாது வெரி ஃபோக்கஸ்டு அவங்களுடைய டார்கெட் ஆடியன்ஸ் யாருன்னு அவங்க டிஃபைன் பண்ணிக்கிறாங்க அந்த டார்கெட் ஆடியன்ஸுக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாங்க அந்த டார்கெட் ஆடியன்ஸை ஹாப்பியாக வச்சுருக்காங்க ஆஃப்டர் ஆல் திஸ் ஏடிஎம்கேட மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ் என்ன கிராம வரைக்கும் இருக்கிற கட்சி ரெட்டையில் சின்னம் டிஎம்கே உடைய மிகப்பெரிய மைனஸ் பாயிண்ட் என்ன நினைக்கிறேன் பர்செப்ஷன் அவங்களுடைய கருத்து வணக்கம்